Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh আমি ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসএবিলিটি ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট আমি আজকে একটি স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রমজান এবং ঈদের পরে ওজন কেন বেড়ে যায় আমি আমার দীর্ঘদিন প্র্যাকটিসে এই জিনিসটা আমি খেয়াল করে এসেছি প্রায় পনেরো বিশ বছর ধরে যে প্রতি রমজানে যখন আমি রুগীগুলো দেখি মানে রমজানের আগের মাসে গড়ে রুগীদের যে ওজন থাকে কারো ওজন হয়তো চল্লিশ কেজি কারো পঞ্চাশ কেজি কারো ষাট কেজি কারো সত্তর কেজি কারো আশি কেজি কারো একশত কেজি কিন্তু এই যে গতকালকে ঈদ চলে গেল ঈদ উল ফিতর মানে স্পেশালি ঈদ উল ফিতরের পর থেকে যেমন আজকে থেকে আমি রুগী দেখছি এবং আজকে থেকে যখন রুগীদের ওজন মাপা শুরু করলাম ফলাফে আসলো তারা সেটা হচ্ছে ঈদের আগে থেকে এখন গড়ে রুগীদের ওজন দুই তিন চার পাঁচ ইভেন কি অনেকে দশ কেজি ওজন তো পর্যন্ত ওজন এক মাসে বেড়ে গিয়েছে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আমি কথা বলবো যে কেন ওজনটা বেড়ে যায় এই যে ঈদের পরে আমরা ওজন বেশি পেয়ে থাকি সবাইকে আবারও ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক যদিও আজকে ঈদের পরের দিন আমি নিয়মিত রুগী দেখে যাচ্ছি আজকে রুগী দেখেছি এবং ভর্তি রুগীদের ফল আপ করতে হচ্ছে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে অনেকেই আমার জন্য দোয়া করছেন আল্লাহ ফাক আমাকে যেন সুস্থ রাখে এবং আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন বা আমার ফলোয়ার আছেন যারা শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আমাদের চিকিৎসায় সুস্থ আছেন এবং আমাদের চিকিৎসা নিচ্ছেন সবার দীর্ঘ সুস্থতা আমি কামনা করছি তো রমজান মাস আসলে আসলে রমজান মাস নিয়ে আমরা এর আগে প্রচুর ভিডিও দিয়েছি আমি প্রচুর আপনারা বিভিন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদদের কথা শুনেছেন রোজা রমজানে রোজা রাখার ফজিলত কি বা রমজান এর ফজিলত কি রমজানে আমাদের ইবাদতের কি উপকার হয় পাশাপাশি আমাদের মেডিকেল বা আপনার শরীর বৃত্তীয় বা শারীরিক কি কি উপকার হয় সেটা নিয়ে আমরা প্রচুর উপকারের কথাই বলেছি কিন্তু রমজান পরে কেন ওজন বেড়ে যায় তাহলে এটা তো অবশ্যই একটা অপকার ঠিক না কারণ আমরা আশা করি যে প্রত্যেকটা রুগী রমজানে ওজন কমে যাবে কিন্তু গত পনেরো বিশ বছর ধরে আমি দেখছি আমার প্র্যাকটিসে যে সবারই ওজন বেড়ে যায় তাহলে এটা রমজানের যে শিক্ষা বা রমজান থেকে আমরা যেটা পাওয়ার কথা সেটা না পেয়ে উল্টা ঘটনাটা ঘটছে তো এই জন্য আমি আসলে এই ব্যাপারটি নিয়ে আমি একটু কথা বলবো এই স্বাস্থ্য সমস্যাটা নিয়ে অনেক হয়তো বলবেন স্যার আপনার ওজন বেড়ে গিয়েছে কি না জি আমার ঠিক রমজানে মাঝামাঝি আমি খেয়াল করলাম আমার আমি এখন কিন্তু আমার চেম্বারে যেখানে রুগীরা এসে বসে রুগী সিটে বসেছি তো এখানে আমি দেখলাম যে রমজানের মাঝামাঝি সময় আমার ওজন দুই থেকে তিন কেজি বেড়ে গিয়েছিল তখন আমি একটু সতর্ক হলাম বিকজ আমি যদি ডাক্তার হয়েও আমার ওজন বেড়ে যায় তাহলে রমজানের যে মহত্ব রমজানের যে ইসলামের যে আদর্শ সর্ব আদর্শ ইসলামের মধ্যে আছে সে আদর্শটা আসলে বিঘ্নিত হবে তখন আমি সাবধান হলাম এবং আল্লাহ রহমতে আমি আজকে ওজন মেপেছি যে রমজানের শুরুতে আমার যে ওজনটা ছিল তার থেকে আরো এক কেজি ওজন আমি আজকে ঈদের পর দিন পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের কাছে আমি শুক্রিয়া আদায় করছি তো ওজন বেড়ে যাওয়ার যেটা আমরা কখনো আশা করি নাই রুগীদেরকে প্রতিনিয়ত বলছি যে ওজন কমান ওজন কমান ওজন কমান কিন্তু রুগীরা ওজন কমাতে পারে না তারপরে বলেছি যে আপনারা রোজা রাখেন স্পেশালি প্রতি সম এবং বৃহস্পতিবার তাহলে রোজা রাখার মাধ্যমে খাবার কম খাওয়া হবে আমাদের ধৈর্য ধারণ করা হবে আমাদের খাবারের যে একটা অভ্যাস সেটা থেকে আমরা একটা ব্রেক হতে পারবো এবং আমরা ওজন কমাতে পারবো সেটাতে অনেকে ব্যর্থ হন তারপরে বলেছি যে রমজান আসলে রোজা রাখবেন এবং পরিমিত খাবার খাবেন অবশ্যই ওজন কমে যাবে তো সেটা আসলে হয়ে উঠে নাই যার কারণে দেখা যায় যে ওজন বেড়ে যায় 
এবং এটা বাংলাদেশের চিত্র পৃথিবীর অন্য দেশের চিত্রটা আসলে কেমন সেটা আমাদের কাছে এই ডাটাটা এই মুহূর্তে নাই তো আমার কাছে যে ডাটা আমি এটা নিয়ে আসলে কথা বলছি রমজানে যেটা হয় আমরা সারা দিন রোজা থাকি হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশের মানুষের একটা কালচারের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে যে ইফতারি সময় এই ইভেন কি বাসার সকল লোকজন বাবা মা হতে শুরু করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ স্ত্রী বা ছেলে মেয়েরা যে সারা দিন রোজা রেখেছে ঠিক আছে ইফতারিতে আমাদের বেশি বেশি খেতে হবে বেশি বেশি খাওয়া হয় বিভিন্ন মুখরোচক খাবার স্পেশালি প্রচুর শরবত খেয়ে থাকি আমরা এবং শরবতগুলো হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট দিয়ে তৈরি হ্যাঁ সুগার সুগার এই যে সুগার হাই সুগার এই সুগার থেকে আমাদের কার্বোহাইড্রেটের কারণে এবং সুগারের কারণে আমাদের ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে এবং সুগার বেশি খেয়ে ফেলি এবং প্রচুর ভাজা পোড়া আমরা খাই এবং সারাদিন আমাদের আমরা না খেয়ে থাকার কারণে আমাদের যে মুখের যে এনজাইমগুলা হ্যাঁ এগুলো খাবার দেখলে প্রচুর নিঃসরণ হয় তখন ইচ্ছা হয় যে সব খেয়ে ফেলি ঠিক না ইত্যাদিতে তো যার কারণে আমাদের ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে তো রমজানে আমরা দেখেছি ইফতারিতে প্রচুর খেয়ে ফেলা হয় ইভেন কি রাতের খাবারে প্রচুর খেয়ে ফেলা হয় সারা দিন না খেয়ে থাকার উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের প্রিয়জনরা আমাদেরকে খাওয়িয়ে থাকে অনেক খাবার তৈরি হয় হ্যাঁ ইত্যাদিতে বিভিন্ন আইটেম হয় যেটা রমজানের বাহিরে বাংলাদেশে এইভাবে খাওয়া হয়ে ওঠে না তো প্রচুর মিষ্টি খাবার খাওয়া হয় প্রচুর শরবত খাওয়া হয় এবং কি বাহিরে থেকে জিলাপি কিনে না নিয়ে আসা হয় মিষ্টি জাতীয় খাবার নিয়ে আসা হয় এবং পাশাপাশি বিভিন্ন প্রোটি আপনার চর্বি জাতীয় খাবার প্রচুর কোলেস্ট্রল সমৃদ্ধ খাবার তৈলাক্ত খাবার ভাজা পোড়া এবং প্রসেস ফুড আমরা ইত্যাদিতে খেয়ে থাকি তো যার কারণেই আসলে বেসিক্যালি এবং এই খাবারগুলো খুব দ্রুত খাওয়া হয় ইত্যাদির পর রাতের খাবার রাতের খাওয়ার পর আবার সেহরির খাবার খুব দ্রুত আমরা তিনটা টাইমে প্রচুর স্পেশালি মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে খেয়ে আমাদের ওজন সবার বেড়ে গিয়েছে তো এটা আমরা কখনোই কাম্য করি না তো এই মেসেজটা আমি দেওয়ার জন্য আপনাদের আসছি আসলে ওজন বেড়ে গিয়েছে আমাদের প্রচুর খাবারের কারণে আর এই রমজানটা একটু ভিন্ন আমরা পাশাপাশি বাসায় ছিলাম আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলাম এখনও আসি আমাদের হাঁটা চলা ফেরা এক্সারসাইজ কিছুই নেই কিছুই করা হচ্ছে না হয়ে উঠে না বা মানসিকভাবে হয়ে উঠে না যার কারণে এবং পাশাপাশি আমরা অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছি যার কারণে আমাদের ওজন বেড়ে গিয়েছে ওজন দুই থেকে তিন কেজি চার কেজি পাঁচ কেজি বেড়ে গিয়েছে প্রতিদিন রুগী মাপলে আগের রোজার আগের যে রুগীর ডাটা আমাদের কাছে আসে আফটার ফলো আপে আসলে এখন ডাটা দেখি যে সবার ওজন বেড়ে গিয়েছে আপনারও নিজেদের ওজন নিজেরা একটু মেপে দেখেন অবশ্যই আপনাদের অনেকেরই ওজন বেড়ে গিয়েছে আমি বলবো না সবার ওজনই বেড়ে গিয়েছে তবে বেশিরভাগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওজন বেড়ে গিয়েছে তো এটা আসলে আমরা কখনো চাই না বা আমাদের ইসলামের শিক্ষাও তা না আমরা অবশ্যই ওজন কমাবো ওজন কমলে আমাদের ব্যথা কমে যাবে ওজন কমলে আমাদের হাঁটুর ব্যথা কমবে কোমর ব্যথা কমবে ওজন কমলে আমাদের বডির ইমিউনিটি বাড়বে ওজন কমলে আমরা মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি অতিরিক্ত ওজন আমাদের শারীরিক বিভিন্ন রোগ তৈরি করে সো রমজানে পরে ওজন বেড়ে গিয়েছে এই ওজন বেড়ে যাওয়া কিভাবে কমাতে হবে সেটা নিয়ে আমি নেক্সট ভিডিওতে কথা বলবো সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহে অবরকাতু